சிக்கன் கிரேவியில் ஆம்லெட் போட்டிருக்கீங்களா சூப்பராக இருக்கும் மீன் குழம்புல வெறும் ஆம்லெட் போட்டிருக்கீங்களா அம்மியா இருக்கும் ஒரு நான்வெஜ் பிரியா நீங்க ஆமாங்க கறக்கிற பறக்கிறது ஊறுறது நடக்கிறது எல்லாமே எல்லாமே சாப்பிடுவோம் ஒரு நாள் முன்னையே மீன் வாங்கிட்டு வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு கிலோ ஆறு கிலோ மீன் வாங்கி குழம்பு பெரிய டப்பா நிறைய குழம்பு வச்சு எடுத்துட்டு போவோம் எல்லாரும் சாப்பிடுவாங்க ஹாஃப் கிலோ கோழிக்கு ஒரு கிலோ போட வேண்டிய சமாச்சாரம் போட்டா எப்படி இருக்கும் எகிரிடுச்சு எகிரிடுச்சு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் வச்சதே சமையல் தான் எங்கள் வீட்டில் போன உடனே அப்படியா மத்தி மீன் அது இது வாங்கிட்டு வச்சுட்டு அந்த விறகு அடுப்பில் சமைக்க சொல்லிட்டாங்க எனக்கு மகனுக்கு சண்டை வருதுலே சாப்பாடு விஷயத்தில் தான் அப்படியா நான் சமைச்சு வச்சது சாப்பிட்லன்னா எனக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும்னு சொல்லுங்க மனசு நொந்து போயிடுவேன் வீட்டில் சிக்கன் ஃப்ரை தண்டூரி சிக்கன் பண்ணால் கூட ஸ்விக்கியில் சிக்கன் வாங்கினாம அப்போ அந்த சிக்கன் வேற இந்த சிக்கன் வேற ஏன் அது என்னன்னா அந்த அவுட் சைட் ஃபுட்டு தான் இவங்க எல்லாருக்கும் வேணும் வராதவங்க வந்திருக்கீங்க ஏதாவது சாப்பிடணும் கண்டிப்பா உங்களுடைய சாய்ஸ் என்ன என்ன சாம்பார் ஆம்லெட் சாப்பிடலாமோ சாம்பார் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆம்லெட் ரெண்டு சாப்பிட்டுருக்கேன் அதுல சேர்ந்து சாம்பார் இது ஆம்லெட் ஓகேவா அவங்கள <laughs> பத்தி <laughs> <laughs> என்னோட <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு பேஷன் ஆயிடுச்சு சமைக்கணும் சாப்பிடணும்னு எது ரொம்ப விரும்பி சமைக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாமே தெரியும் சொல்றத பார்த்து எல்லாம் எல்லாமே சமைப்பேன் எல்லாமே சாப்பிடுவேன் ஓகே ஆனால் நான் சாப்பிட்றத விட நான் சமைச்சு கொடுத்து அடுத்தவங்க சாப்பிடுவாங்க எனக்கு நான் சமைச்சது நான் சாப்பிட மாட்டேன் இது சாம்பார் ஆம்பிளெட்ல எனக்கு மட்டும் தானா இல்லை 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 சரி இப்போ இப்போ உங்களுடைய மகனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களோட சமையல் அவர் சாப்பிடுவார் எது ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு சிக்கன் பிடிக்கும் அவருக்கு இந்த ஆம்லெட்டு மம்மோஸு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் மோமோஸா செய்வீங்களா ஸோ பிங்க் சால்ட் தானே எப்போவுமே ஆமாம் இது ரொம்ப நல்லது பிபி வராது ஓகே அது வரைக்கும் இதாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆக்சுவலாக ஆம்லெட்டுக்கு அவ்வளோ சால்ட் தேவை இருக்காது பிங்க் குட் ஓ சில்லி பவுடர் சில்லி பவுடர் பொடி கொஞ்சம் சால்ட் 
கரம் மசாலாலாம் போட வேண்டாம் கரம் மசாலானா இவங்க நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ண வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கரம் மசாலா போடலாம் கொஞ்சம் யூஸ்வலாக பட் இந்த மிளகா தூளை போட மாட்டாங்க இல்லையா முட்டையில் நல்லா இருக்கும் நல்லா சா பெப்பரை விட இது நல்லா இருக்கும் அதுவும் நல்லா இருக்கும் நீங்க ஒரு நான்வெஜ் பிரிய இல்லையா நீங்க ஆமாங்க கறக்கிற பறக்கிறது ஊறுறது நடக்கிறது எல்லாமே எல்லாமே சாப்பிடுவாங்க நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கமல் சார் அப்படிதான் எல்லாமே சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு அவர் வீட்டு கேரியர் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படியா அவர் கூட ஷூட்டிங் போகணும்னா சாப்பிட வைப்பார் அவர் பிரபு சாரும் அப்படிதான் வீட்டிலேருந்து அருமையான சாப்பாடு வரும் எது இது ரொம்ப ஃபேவரட் எல்லாருக்குமே அன்னையிலேருந்து வந்தாலே ஆ எல்லாமே வருங்க சிக்கன் காடை முட்டை எல்லாமே வரும் அவங்க வீட்டிலேருந்து அவர் ஷூட்டிங் நல்லா குஷி ஆகிடுவீங்க அப்படின்னா பயங்கர குஷி உட்கா சாப்பிட வைப்பார் சாப்பிடலாம் திட்டு தான் கிடைக்கும் இந்த கிச்சன் சின்னதாக இருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா நான் பார்க்கல சொல்லுங்க ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு கா காம்பேக்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற விரும்புவாங்க இல்லையா அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் பொதுவாகவே இந்த பெண்கள் கிச்சனை மட்டும் எப்போதும் விட்டு தரவே மாட்டாங்க வீட்டில் எந்த இடத்த இருந்தாலுமே ஸோ இந்த இடத்த நீங்கள் எப்படி பார்த்துக்கிறீங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறீங்க ஒரு பிளேட் எடுக்கிறீங்களா பின்னாலேருந்து கற்பாம்பூச்சி அந்த பூச்சி இந்த பூச்சி எல்லாம் எதுவும் வராது சரி இப்ப இதுக்கு என்ன சாம்பார் மாட்டீங்க <laughs> 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 சில டைம் திடீர்னு வீட்டுக்கு வரோம் எதுவும் இருக்காது அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க திடீர் சமையலுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆம்லெட்டை போட்டுக்கிட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் இதெல்லாம் போடணும் ஊருகாயெல்லாம் போட்டு சாப்பிடுவோம் ஆம்லெட் ஆம்லெட் இல்லையா என்னென்ன விதமான ஆம்லெட்ஸ் பண்ணுவீங்க ஊருகாய் அவக்கா ஊருகா ஆயிலில் ஆம்லெட் பண்ணுவேன் அவக்கா ஊருகா ஆயில் ஆம்லெட் ஆயிலில் ஆம்லெட் பண்ணுவேன் அவக்கா ஊருகா மிக்ஸ் பண்ணி ஆம்லெட் பண்ணுவேன் சீஸ் ஆம்லெட் பண்ணுவேன் அப்புறம் கேப்சிகம் அப்புறம் டொமேட்டோ சாஸும் இந்த சாஸும் வச்சு ஒரு ஆம்லெட் பண்ணுவேன் டொமேட்டோ சாஸும் சில்லி சாஸும் உள்ள மிக்ஸ் பண்ணி உள்ள மிக்ஸ் பண்ணி அதில் ஒரு ஆம்லெட் பண்ணுவேன் வெறும் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் தக்காளி போட்டு ஒரு ஆம்லெட் உண்மையை சொல்லுங்க ஷெஃப் தானே இருப்பீங்க நடிக்க கண்டிப்பாக நேரத்துக்கு எங்கேயோ இருந்திருப்பேன் மால்டீவ்ஸில் எங்கேயோ இப்படி அப்படி இருந்திருப்பேன் இப்போ இதை டேஸ்ட் பண்ணி சொல்லுங்க இது எனக்கு மட்டும் குடிக்க ரெண்டு பேர் சேர்த்தாப்பிடுவாங்க ஐயோ நான் இப்போ இவ்வளோ சீக்கிரம் சாப்பிட மாட்டேன் தனியாக உட்காந்து செம்ம கட்டு கட்ட வேண்டாமா வெறும்ளட்ரு <laughs> மீன் குழம்பு இந்த எக் பேட்டரில் போட்டு மீன் குழம்பு மிக்ஸ் பண்ணி ஆம்லெட் போடணும் இப்போ உங்களுடைய உபசரி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இப்போ சமையல் இது டேஸ்ட் வளரும் இந்த ஆம்லெட் வித்தியாசமாக இருக்குது இதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன் வர 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 வெண்டைக்காய் சாப்பிட்டா அறிவு வளரும் இது வந்து கண் பார்வை வளரும் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் சொல்கிறீங்க சமையலில் இது பார்த்து பார்த்து செய்வீங்களா செய்கிறது எல்லாமே எல்லாமே எந்த காய்கறியும் விடுறதில்ல எந்த நான் வெஜிடேரியனையும் விடுறதில்ல எல்லாமே செவன் டேஸ் பொதுவாக செவன் டே நண்டு 
சொராப்பட்டு பண்ணிட்டு ஒரு நாள் பிரியாணி பிரேக் கிடையாது அதுக்கப்புறம் இருக்கே தயிர் சாதம் சாம்பார் சாதம் அப்புறம் வந்து இது ரசம் ரசம் தயிர் சாதத்தில் வரும் தயிர் சாதம் சாம்பார் சாதம் புளி சாதம் எல்லாம் தனித்தனியாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு அது அப்பளம் அதுக்கு ஒரு பொரியல் உள்ளக்கிழங்கு பொரியல் வச்சுட்டு சாப்பிடுவேன் இது வாரத்தில் இப்போ எல்லா ஆளுமே நான்வெஜ் கண்டிப்பாக வீட்டில் கண்டிப்பாக நான்வெஜ் இல்லைன்னா ஏதோ என் அஜ்ஜுக்கு சாப்பாடு இறங்காது என்ன சாப்பாடு ஆமாம் அம்மா மாதிரியே வா பையன் ஆமாம் ஆமாம் பழகிட்ட அந்த மாதிரி இப்ப ஷூட்டிங் போகும்போதெல்லாம் எப்படி இருந்திருக்கும் இப்ப நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் மோகன் சாரோட ஷூட்ல போகும்போது வெஜிடேரியன் அந்த மாதிரி வெஜிடேரியன் இருக்க ஆர்டிஸ்டோட எல்லாம் இருக்கும் எப்படி இருக்கும் நான் வெஜ் அது நாங்க சாப்பிடறத பார்த்தா ஒரு மூஞ்சி எல்லாம் சொல்லிச்சுப்பாரு ஆனா நான் என்ன பண்ணுவேன் காலையில நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு சமையல் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு போவேன் நீங்க சமைச்சு நான் சமைச்சு எடுத்துட்டு போவேன் சில டைம்ல ஒரு நாள் முன்னையே மீன் வாங்கிட்டு வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு கிலோ ஆறு கிலோ மீன் வாங்கி குழம்பு பெரிய டப்பா நிறைய குழம்பு வச்சு எடுத்துட்டு போவேன் எல்லாரும் சாப்பிடுவாங்க எப்படி அது பாசிபிள் ஆகுது ஏன்னா வந்து நாலு மணிக்கு எந்திரிக்க வேண்டியதுதான் அது கரெக்ட் தான் தூங்குறது லேட் ஆகிடலாம் அந்த வீட்டுக்கு தூங்குறதே வந்து அடுத்தவங்களுக்கு சமையல் பண்ணி போடணும்னா தூக்கம் என்ன பசி என்ன எல்லாமே போயிடும் இல்லை ஏன் ஏன் கேட்குறேன்னா பொதுவாக நடிகர்களே அது நடிகையோ நடிகரோ ரெண்டு பேர் எடுத்துட்டாலுமே கிச்சன் பக்கம் பொதுவாக போக மாட்டாங்க என்ன காரணம்னா வந்து அந்த கரும்போகை ஆகட்டும் மேக்கப்பில் இருந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது மாதிரி அதுக்கும் அதுக்கும் ஒரு இதுவும் இல்லைங்க சம்மந்தமே இல்லை நம்ம கம்ப்ளெக்ஷனுக்கோ நம்ம நிறத்துக்கோ சமையல் கட்டில் போகக்கூடாதுங்கிறதுக்கோ ஒரு இதே இல்லை அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும்போது சமைச்சு நீங்கள் தான் சமைச்சிட்ருப்பீங்க நான் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்து கூட வீட்டுக்கு போய் ஏதாவது சாம்பார் கிம்பார் ரசம் கிசம் பருப்பு தால் தக்காளி ஆந்திரா பக்கியான எல்லாம் டிஷ் பண்ணிவிட்டு வந்து தான் சாப்பிடுவேன் சீரியஸ்லி எனக்கு அது புரியல எப்படி அது முடியுது அது எப்படி எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்குங்க வித விதமாக சாப்பிடணும் கொஞ்சம் காரமாக சாப்பிடணும் வேலை டயர்ட் இருக்காது ஆ இப்போ ஷூட் முடிச்சுட்டு சும்மா கிடையாது இவ்வளோ இவ்வளோ ஒரு ஒன் டே ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம நடிக்கிறோம் வீட்டுக்கு வந்து ஹாப்பி நீங்கள் என்ன சாப்பிடாம கதை பேசிட்டுருக்கீங்க சாப்பிடுங்க சரி நீங்கள் சொல்லுங்கள் சாப்பிட்றோம் நல்லா இல்லைன்னு அர்த்தம் ஒரு <laughs> 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 இல்லை வத்த குழம்பு இது மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் தயிர் நல்லா கட்டி தயிர் இருக்கணும் உங்கள் வீட்டில் லீவ் டே அன்றைக்கி நான் வந்திருக்கேன் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நான் நான் நான்வெஜ்ஜு நேற்று சிக்கன் பண்ணேன் ஸோ இன்றைக்கி என்னவோ சிக்கன் வேண்டான்னு தோணுச்சு அதனால் ஓகே ஒரு பிரேக் ஒரு பிரேக் கொடுப்போம் வயிறுக்கும் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா ஃபுட்டு பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நான்வெஜ் ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா ஸோ அதையுமே கூட ஒரு ஒரு அதுக்கு ஒரு பக்குவம் இருக்குது சமைக்கிறது இப்போ மீன் சாப்பிட்றது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஒன்று எங்கள் அம்மா வீட்டில் இருக்கிறப்ப அம்மியில் அரைக்க சொல்லுவேன் எங்களுக்கு மிக்சி எல்லாம் கொடுக்கல இவன் மாவு கூட இதில் ஆட்டுக்கல்ல ஆட்டியிருக்கும் ஸோ அம்மியில் அரைப்பேன் இஞ்சி பூண்டுலேருந்து எல்லாமே அம்மியில் அரைப்பேன் இப்போ நமக்கு மிக்சி எல்லாம் வந்துருச்சு அதனால் ரெடிமேடாக இப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது வேலை பட் ஆனால் இது வந்து மசாலாக்கள் பட் அதை செய்கிற பக்குவம் ஒன்று இருக்குது இப்போ இப்போ வந்து நல்லா சாப்பிட்றவங்க கூட சமைக்கிறவங்க கூட க்ளீன் பண்ணுறது பிரச்சனை இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கிட்டப்போ சமைச்சதை பார்த்தீங்கன்னா சிரிச்சிருவீங்க எங்கள் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்ட சிக்கன் எப்படிமா பண்ணுறதுன்னு அவங்க அளவெல்லாம் சொன்னாங்க நானும் ரொம்ப கரெக்டாக அளவெல்லாம் எழுதிக்கிட்டேன் வந்து நான் பண்ணேன் கேவலமாக வந்துச்சு ஏன் கேவலமாக வந்துச்சு அப்புறம் கேட்டேன் நீ சொன்ன மாதிரி தான் பண்ணியிருக்க ஏன் என் சிக்கன் மட்டும் கேவலமாக வந்துருச்சு நீ கரெக்டாக தானே சொன்னீங்க ஏதோ தப்பாக சொல்லிட்டீங்களான்னு என்னென்னமா போட்டேன்னாங்க அவங்க ஒரு கோழிக்கு ரெசிபி கொடுத்தாங்க நான் பண்ணது ஆஃப் கிலோ கோழி ஆஃப் கிலோ கோழிக்கு ஒரு கிலோ போட வேண்டிய சமாச்சாரம் போட்டா எப்படி இருக்கும் எகிரிடுச்சு எகிரிடுச்சு அப்புறம் கேட்டாங்க எவ்வளோமா கோழி போட்டேன்னு நான் சின்னதாக ஒரு ஆஃப் கிலோ தான் போட்டேன் அங்கே நாலஞ்சு பேர் தான் இருக்கோம் வீட்டில் என்ன நான் கொடுத்தது ஒரு கிலோ கோழிக்குமா காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் அடடா என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன்னு அதுக்கப்புறம் உன் அதில் பாதி பாதி அதனால் நூறு கொலை பண்ணாதான் ஒரு டாக்டர் ஆவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு சிக்கனை ஒரு கேவலமாக பண்ணப்போ நம்ம காமன் சென்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது இப்படி பண்ணணும் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டு பண்ணணும் அடக்கி வாசிக்கணும்னு சொல்லி அதுலேருந்து சொன்னேன் என்னை நானே திட்டிப்பேன் வித்தியாசம
போன <laughs> 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 தொழில் <laughs> 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 அது வந்து பேசிக் இருக்கு குழந்தைங்க வீட்டில் இருந்ததால என் தங்கச்சி குழந்தைங்களும் என் கூட தான் வளர்ந்தாங்க அதனால இத்தனை குழந்தைங்களுக்கும் ஒரே டைமில் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக பண்ணி போடுறப்போ ஒரு ஹாப்பினஸ் ஸோ அவங்களுக்காக தான் நான் விதவிதமாக டிஷ்ஷஸ் கற்றுக்கிட்டேன் இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் ஒரு டேபிள் டைம் டேபிள் மாதிரி சூப்பு இந்த நண்டு எல்லாமே டைம் டேபிள் மாதிரி பண்ணி ஈவினிங் அவங்க வரப்போ ஸ்நாக்ஸு எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி வைப்பேன் இருக்கா <laughs> <laughs> இதுல உப்பெல்லாம் கரெக்டா இருக்கா எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு எனக்கு சும்மா எனக்காக சொல்றீங்க இல்லையே பாருங்க சாப்பிட்டு பார்த்தா சொல்லிட்டு இருக்கேன் ம் பாக்குறோம் திட்ட போறோம் நல்லா பாக்கு வச்சு சாப்பிடுற இடம் என்னதான் யாருக்கு கொடுக்க சொல்லுவோம் யாருக்கு கொடுக்க கமெண்ட்ஸ்ல போட்டு கிழிச்சுடுவாங்க அதாவது அவங்க வேணா நாங்க பரவால அந்த கேமரா கிட்ட நின்னு டிப்பர் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட கேக்குறோம் நல்லா இருந்தா உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நல்லா இல்ல ரொம்ப நல்லா இருக்கு இல்ல மக்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு சாம்பார் ஆம்லெட் தொட்டுக்கு வெண்டைக்காய் பொரியல் கேரட் பொரியல் யாருமே இப்படி சாப்பிட மாட்டாங்க இல்ல இதை பார்த்தாலே வந்து அவங்க ஏதோ ஒரு இது காம்பினேஷன் கொஞ்சம் ரசம் கப்பல போட்டு குடிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா போயிடும் இன்னும் லிஸ்ட்ல வேற என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஊருக்கா நிறைய இருக்காங்க வீட்டுல என்னென்ன ஊருக்கா சார் எல்லாம் ஆந்திரால என்னென்ன ஊருக்கா கிடைக்குதோ எல்லா ஊருக்கா இருக்கும் எனக்கு ஊருக்கா எல்லாம் போட தெரியாது கண்டிப்பா கண்டிப்பா நான் போட மாட்டேன் அந்த ரொம்ப வேலை அதெல்லாம் ரொம்ப ஆள் வேணும் நம்ம கூட ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நான் ஊருக்கா வந்து சமையல் மிக்ஸ் பண்ணி போ சமைக்கிறது ஊருக்கா நான் சிக்கன் கூட பண்ணுவேன் ஊருக்கா போட்டு நான் இதெல்லாம் பண்ணுவேன் எனக்கு என்னென்ன தோணுதோ எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பேன் பாவம் பிள்ளைங்க வேற வழி இல்லாம சாப்பிடுவாங்க சமைக்க ஆரம்பிச்சு யாருக்கா செஞ்சு கொடுக்கறது ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு வீட்டுக்கு வர கிறிஸ்டியானா இப்போ எனக்கு அதான் ஆரம்பத்தை சொன்னதுதான் இந்த உபசரிப்பு வந்தோடனே இப்படி இப்படி கவனிப்பு பயம் சமையா இருக்கு சமையல் ஈக்குவலா இருந்தாலும் நான் அந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதனால ஆந்திரக்காரங்க எல்லாம் கொஞ்சம் உபசரிப்பு நல்லா இருக்கும் பாங்க அதனால இன்னும் நீங்க வரப்போறது எனக்கு போன் பண்ணிருந்தீங்கன்னா பிரியாணி பண்ணிருப்பேன் உங்களுக்கு வர போன் பண்ணிட்டு வர அடுத்த வாட்டி ரொம்ப பிரியாணி கண்டிப்பா நிச்சயமா பிரியாணி சூப்பர் பிரியாணி பண்ணுவோம் என்ன பிரியாணி ரொம்ப உங்களுக்கு மட்டன் பிரியாணி தான் நல்லா இருக்கும் மட்டன் நீதே மட்டன் பிரியாணி தான் சூப்பர் மட்டன் பிரியாணி பண்ணுவேன் காரம் இல்லாம என்ன என்ன ரைஸ் போட்டு உங்களுக்கு ஃபேவரட் பாஸ்மதி பாஸ்மதி தான் பாஸ்மதி சீரக சம்பால கூட நல்லா இருக்கும் பிரியாணி சவுத்துல எல்லாம் நிறைய சீரக சம்பா யூஸ் பண்ணுவோம் சீரக சம்பா நாங்க பாஸ்மதி ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் தம் தம் தான் வைப்பீங்களா இல்லனா வந்து தம் பிரியாணி தான் பண்ணுவீங்க தம் பிரியாணி நம்பர்ஸ் எனக்கு என்னன்னா இப்ப ஒரு வீட்ல நல்லா சமைக்கறவங்க ஒரு நாலு பேர் நல்லா சமைப்பாங்க இருக்கும் அது அவங்க கிட்ட டக்குனு வீட்ல இப்ப கெஸ்ட் வராங்க 10 பேர் வராங்கனா 10 பேர்னா பதறிடுவாங்க ஐயோ என்ன பெருசா நம்ம ஒரு கிலோ அரை கிலோ கணக்கு தான் நீங்க சின்ன வயசுல இருந்து ஷூட்டிங்ல போய் ஒரு ஃபேமிலி இருந்துவீங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா அது ஒரு பெரிய ஃபேமிலி அப்படி தான் இருக்கும் நம்பர்ஸ் அதிகமாக போய் எப்படி எப்படி சமாளிச்சிருக்கீங்க எப்படி இருக்கும் அது எங்களுக்கு சமையல்கார் இருந்தாங்க ஏதாவது ஒரு டிஷ் பண்ணுவேன் எல்லாமே சமைக்க மாட்டேன் ஒரு டிஷ் பண்ணுவேன் ஒரு டிஷ் சைக்கிளனாலும் பரவாயில்ல பொறுத்துப்பாங்க ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடுவேன் அப்பா நான்வெஜ் நிறைய சாப்பிடுவாரு அதனால அவங்க வீட்டில் எப்பவுமே இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அவங்க ஒரு ஆறு ஏழு வகை பொரியல் இருக்கும் சாம்பார் இருக்கும் சட்னி இருக்கும் அப்புறம் ரசம் தனியாக இருக்கும் நான்வெஜ் தனியாக இருக்கும் ரெண்டு வகை நான்வெஜ் இருக்கும் ஆக்சுவலாக அவங்க டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பார்த்தாலே வந்து சாப்பிட வேணாம் தோணும் அப்படி அவங்க தான் சர்வ் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க அவங்க வீட்டில் வந்து ஒரு வேலைக்கே ஒரு ஐம்பது பேர் சாப்பிடுவாங்க வந்து போகிறவங்க எல்லோரும் சாப்பிடுவாங்க வீட்டுக்கு பார்க்க வந்தவங்க கூட ஃபுட் சர்வ் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோ நல்லா இருக்கும்
உங்க சமையல் ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு சொல்லுவாரு எது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவேன் நான் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு டிஷ் பண்ணுவேன் நல்லா இருந்ததுல நான் பண்ணேன்னு சொல்லுவேன் நல்லா இல்லைனா சமையல்காரன் தான் அம்மா அப்பா பண்ணார் நான் பண்ணலன்னு சொல்லிடுவேன் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு வச்சதே சமையல் தான் எங்கள் வீட்டில் போன உடனே அப்படியா அப்படியா சமைச்சு கட்ட சொன்னாங்களா ஆமாம் மத்தி மீன் அது இது வாங்கிட்டு வச்சுட்டு அந்த விறகு அடுப்பில் சமைக்க சொல்லிட்டாங்க நமக்கு அது பழக்கம் வேற இல்லையா சமைச்சிட்டேன் ஆனால் ரெண்டு மணி நேரம் யாரும் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க கூட யாரும் ஒரு வெங்காயம் கூட வெட்டி கொடுக்க மாட்டேங்க நீயே தான் பண்ணிக்கணும்னு என்ன <laughs> 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 என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சாப்பாட்டுக்கு நம்ம மதிப்பு கொடுத்தா தான் அந்த சாப்பாடு நமக்கு என்றைக்கும் கிடைக்கும் நல்லா இல்லைனாலும் நல்லா இருக்குதுன்னு சாப்பிடணும் இந்த இதெல்லாம் பண்ண மாட்டீங்க ப்ரொடக்ஷன் சாப்பாடுலாம் வேண்டாம் ஹோட்டலில் சொல்லுங்கள் அது சொல்லுங்கள் எங்கள் அங்கே இருக்கிற அறுபது பேரும் அதான் சாப்பிட்றாங்க நான் ஸ்பெஷலாக ஒன்றும் இல்லை இல்லை அவங்க என்ன சாப்பிட்றாங்களோ அதான் நான் சாப்பிட்லாம் இல்லை நாங்கள் வெளியே கேள்விப்படுவோம் நிறைய அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்ல மாதிரி தான் நாங்கள் ஸ்பெஷல் வெளியே இருந்து எங்களுக்கு கொண்டு வாங்க அப்படின்னு அது என்றைக்கு நான் என்றைக்குமே என் ப்ரொடியூசரை கேட்டதில்ல அந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் என்ன வருதோ அதுதான் ஸ்பெஷலாக எதுவுமே கேட்க மாட்டேன் ஒரு ஒரு பழம் கூட கேட்க மாட்டேன் அவங்க என்ன சாப்பிட்றாங்களோ அதே தான் நான் சாப்பிடுவேன் பிரமாதம் சொல்லி சாப்பிடுவேன் அந்த ஆனால் நடிகர்கள் டிரெக்டர் எல்லாரும் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்றதுல அப்போ இருந்துச்சு இப்போ இல்லை நம்ம பார்க்க எல்லாம் தனி தனியாக வந்து சாப்பிடணும் ஆனால் எங்களுக்கு தனியாக கேரியர் கொடுத்துருவாங்க சா நல்லா இல்லைனாலும் சாப்பிடுவேன் நல்லா இருந்தாலும் சாப்பிடுவேன் அதெல்லாம் ஒரு ஃபஸ்ட் பண்ணிக்கிறது ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்ற பழக்கம் உண்டா இப்போ ஓ ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேரோட நடிச்சிருக்கீங்க எங்கள் ஒரு ரூமில் எங்கள் ஆர்டிஸ்ட்லாம் இருந்தாங்கன்னா எங்க கூட மிங்கில் ஆறு ஆர்டிஸ்டாக இருந்தாங்கன்னா எல்லாரும் உட்காந்து யார் அப்படி இப்போ ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ரஜினி சார் கமல் சார் விஜயகாந்த் சார் எல்லாரோடய நடிச்சிருக்கீங்க எல்லாரும் நல்லவங்க தாங்க இல்லை நீங்கள் அப்படி அரட்டை அடிக்கிறதுக்கு ஏதுவாக சொல்கிறேன் எல்லாருமே அவங்கவுங்க இருந்தாலுமே சில பேர் சரி சார் கூட ஒர்க் பண்ணால் நம்ம சாப்பிடாம நம்மளை விட மாட்டார் அங்கேருந்து அவர் பன்னெண்டு மணிலேருந்து ஆரம்பிச்சிடுவார் லன்ச் பிரேக் விட்ட உடனே இங்கே வந்து இங்கே உட்காந்து சாப்பிடணும் சாப்பிட்டே நம்மளுக்கு முடியாது அவ்வளோ வகை இருக்கும் தட்டை நிறையா அப்புறம் கமல் சார் கூட அந்த மாதிரி சாப்பாடு விஷயத்தில் விஜயகாந்த் சார் சொல்லவே வேண்டாம் அவர் சாப்பாடு ஸ்பெஷல் சாப்பாடு தான் அவர் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல சில பேர் இருக்காங்க ஆந்திராவில் கூட நல்ல ஆர்டிஸ்ட்லாம் சாப்பாடு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆந்திராவில் ஷூட்டிங் ஆந்திரா போனோம்னா சூப்பராக இருக்கும் சாப்பாடு இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா வீட்டுக்கு எப்போ வந்தாலும் நான் ஏதாவது சமைச்சிட்டு எனக்கு சாப்பிட தோணுச்சு சமைச்சு சாப்பிட்டு நானும் என் கையில் சமைச்சு சாப்பிடுவேன்னு சொன்னீங்க முடிச்சு வந்தா குயிக் ரெசிபி ஏன்னா இப்போ நான் வந்த உடனே இன்ஸ்டண்டாக டக்குன்னு சாம்பார் ஆம்லேட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு உடனே இது ஒன்று ஈஸியாக பண்ணலாம் ரசம் ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்புறம் ரசம் கொஞ்சம் ரைஸ் வந்து எலக்ட்ரிக் குக்கரில் வச்சோம்னா இவ்வளோ ரைஸ் ரெடி ஆகிடும் அதை வச்சுட்டு கூட நான் குளிக்க போயிட்டு வரத்துக்குள்ளே சாப்பாடு ரெடி ஆகிடும் ஸோ கண்டிப்பாக தயிர் எப்போவுமே இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் ஓகே தயிர் சாப்பிட்லாம் இல்லைனா ரசம் சாப்பாடு மம்லெட் இப்போ ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறமா வந்து சீக்கிரம் சாப்பிட்றணும் ஒரு செவன் ஓ கிளாக் இப்போ லக்ஷ்மி அவங்க பேசும்போது கூட சொல்லியிருந்தாங்க சிக்ஸ் தேர்ட்டி மேலே சாப்பிட மாட்டேன் எனக்கு ஷூட்டிங் இல்லைன்னா நான் ஒரு செவன் தேர்ட்டிக்குள்ள டின்னர் முடிஞ்சிடும் செவன் தேர்ட்டிக்கு டின்னரும் முடிஞ்சிடும் எட்டு எட்டே கால் கூட ஐல் கோ டு ஸ்லீப் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே எனக்கு பசிக்கவும் செய்யாது அதுக்கு மேலே நான் வேற ஒரு உலகத்தில் இருப்பேன் அது கனவு கனவு உலகத்துக்கு யாருமே டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது காலையில் வரைக்கும் எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னு கூட தெரியாது காலையில் தான் எந்திரிப்பேன் மதியானும் <laughs> தயிர் சாதம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டேன்னா இது ஏதாவது ஒரு பொறியலோ ஏதாவது ஒன்றுன்னா ஐ மேனேஜ் உங்கள் உங்கள் மகனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் சமைக்கிறதுல எனக்கு மகனுக்கு சண்டை வருதுலே சாப்பாடு விஷயத்தில் தான் அப்படியா நான் சமைச்சு வச்சது சாப்பிட்லன்னா எனக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும்னு சொல்லுங்கள் மனசு நொந்து போயிடுவேன் நல்லா வர இருக்கு அதனால் என்ன பண்ணுவேன் சாப்பிட்லன்னா நல்லா கையில் பெசஞ்சிட்டு உருண்டை உருண்டையாக ஊட்டி கொடுத்துருவேன் ஆமாம் வேறு வழி இல்லை சாப்பிட்லன்னா தான் எனக்கு கோபம் வரும் பாக்கி என்ன பண்ணாலும் கோபம் வராது செஞ்சது சாப்பிடாம சாப்பாடை தூக்கி வேஸ்ட் பண்றது இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது இல்ல 
அம்மா சூப்பரா சமைக்கிறாங்க அப்பயும் வேண்டாம் அப்படி சொல்லுவார் டிஷ் ஏதாவது எல்லாம் சொல்லுவார் எல்லாம் சொல்லுவார் எல்லாம் வேணும்னே சொல்லுவார் அதுல உப்பு இல்லை பாரு அதுல காரம் இல்லை பாரு காயே இல்லை பாரு இது என்ன சமையல் பாரு ஆனா ஸ்விக்கில ஆர்டர் பண்ணும் பாரு எல்லாம் சொல்லுவார் நீங்க உங்களுக்கு அந்த பழக்கம் இருக்கா எனக்கு இல்லைங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கு அந்த பழக்கம் வீட்டில் சிக்கன் ஃப்ரை டண்டூரி சிக்கன் பண்ணால் கூட ஸ்விக்கியில் சிக்கன் வாங்கலாம் அப்போ அந்த சிக்கன் வேற இந்த சிக்கன் வேற ஏன் பாரு அது என்னன்னா அது அவுட் சைட் ஃபுட்டு தான் இவங்க எல்லாருக்கும் வேணும் அது நீங்க இப்ப இந்த காலகட்டத்தில் நீங்க பாப்பீங்களே தடுக்க விழுந்தா ஃபுல்லா ஆன்லைன் ஆன்லைன் எங்க பார்த்தாலும் அந்த ஆன்லைன் ஃபுட் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க இது எப்படி பாக்குறீங்க இந்த பழக்கத்தை இப்ப யங்ஸ்டர்ஸ் நல்லாரும் வீட்டில் சமைச்சா கூட நான் வெளியே இப்போ சொன்னீங்கல்ல இதே தந்தூரி தானே நான் அங்கேயும் இருக்கு அப்படின்றீங்க நம்ம ஒரே கோழி தான் அதே கோழி தான் அவங்களும் சமைக்கிறாங்க ஆனால் என்னன்னு தெரியல உங்களுக்கு அந்த ஆன்லைன் ஃபுட்டு இந்த ரோட் சைடா ஃப்ரைட் ரைஸ் இதுதான் வந்து அவங்க விரும்புகிறாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் வயிறு வலிக்குதுன்றாங்க அப்புறம் அல்சர் வந்துருச்சுன்றாங்க இதெல்லாம் கூட சொல்கிறாங்க ஃபுட்டே வந்து ஒரு மெடிசன் சொல்லுவாங்க இப்போ நம்மளோட முன்னாள் சார் நம்ம வந்து ப்ரோட்டீன்ஸு ஃபேட்ஸு எல்லாமே கன்சியூம் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே நம்ம உடம்புக்கு நல்லது தான் இல்லையா நம்ம இதில் வேறு எந்த ஆர்டிஃபிஷியலாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை நல்லா கீ யூஸ் பண்ணி சமைப்பேன் எல்லாத்துலேயும் கீ கண்டிப்பாக இருக்கும் கீ கண்டிப்பாக எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கீ கீ இருக்கும் சில டிஷஸ் பட்டரோடு பண்ணுவேன் ஸோ இதில் எந்த கலப்படம் இருக்குது சொல்லுங்கள் சுத்தமாக நீட்டாக பண்ணுவோம் அவாய்ட் பண்ணுறது இது சமைக்கிறதுல இதெல்லாம் நான் தொடவே மாட்டேன் கிச்சன் எங்கள் கிச்சன் வந்தால் இதெல்லாம் பார்க்கவே முடியாது கிச்சனில் பார்க்கவே முடியாததெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுற விஷயங்கள் இருக்குல்ல சமைக்கும் போதே வந்துட்டு நிறைய எண்ணெய் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிப்பேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் அது போல் நெய் நெய் கண்டிப்பாக எனக்கு அது பிடிக்கும் அதனால் மோஸ்ட்லி வெஜிடேரியன் எல்லாத்துலேயும் நெய் போட்டு சாப்பிடும் நெய் குழந்தைங்களுக்கும் நல்லது அண்ட் பெரியவங்களுக்கும் இட்ஸ் வெரி குட் நெய் ஆக்சுவலாக முட்டு வலி இதெல்லாம் வராமல் இருக்கும் நெய் அவாய்ட் பண்ண மாட்டோம் மற்றபடி வீ டோன்ட் டேக் அதர் மீட் பீஃப் ஐட்டம்ஸ் எடுக்க மாட்டோம் அது ஒன்று கிளீனிங் ப்ராசஸ் இப்போ மீன் நண்டு எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டா அது நான் வேறு யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் கிளீனிங் எல்லாம் அப்படியா அந்த மட்டன் கூட போட்டி எப்பவுமே சொல்லுவாங்க அது வந்து வீட்டில் செய்கிற மாதிரி நான் தான் உட்காந்து பண்ணுவேன் சுடு தண்ணியில் போட்டி கிளீன் பண்ணி அதுக்கு பொறுமையாக உட்காந்து அந்த வேலையை செய்வேன் எனி சிக்கன் எனி ஃபிஷ் எனி நான்வெஜ் யாரையுமே கிளீன் பண்ண விட மாட்டேன் அவங்க கிளீன் பண்ணால் கூட நான் போய் திரும்பியும் கிளீன் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி எவ்வளோ வாட்டர் செலவானாலும் பரவாயில்ல அது சுத்தமாக மஞ்சப்படி போட்டு நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி எனக்கு அது சாட்டிஸ்ஃபைடாக ஆகணும் ஆக அதை குளிப்பாட்டி 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 அவ்வளோதான் மஞ்சள் பொடின்னு சொன்னீங்கல்ல ஆம்லேட்லேயே பொதுவாக மஞ் மிளகாய் தூள் சில இடத்துல போட்டு சா பார்த்துருக்கேன் சாப்பிடவும் செஞ்சுருக்கிறேன் நான் மஞ்சள் தூள் இப்போ பெப்பரும் போடுவாங்க மஞ்சள் தூளி கொ துளி மஞ்சள் தூள் போடணும் ஏன்னா அந்த ஸ்மெல் வராமல் இருக்கும் இந்த கவிச்சு ஸ்மெல் வராமல் இருக்கும் சில பேருக்கு அது பிடிக்காதவங்க ஹாப் பாயிலாக சாப்பிடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அதில் மஞ்சப்பொடி போட முடியாது புல்சைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் வெறும் பெப்பர் தான் போட்டு சாப்பிடுவாங்க ஆனால் சில பேருக்கு அது பிடிக்கும் சில பேருக்கு பிடிக்காது ஆனால் மஞ்சள் போடுறது கெடுதல் ஒன்றும் இல்லை கிருமி நல்லது தான் இட்ஸ் குட் ஏதாவது ஹெல்த் ஃபுட் ரிலேட்டடான டிப்ஸ்னால் என்ன சொல்லுவீங்க நீங்கள் சமையல் பொறுத்த ஃபுட்ஸ் அண்ட் மெடிசன் சொல்லும்போது நீங்கள் இப்போ இப்போ இருக்கிற இந்த தலைமுறைக்கு வந்து சாப்பாடு விஷயத்தில் எந்த அளவுக்கு கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா லைஃப் ஸ்டைலே மாறிடுச்சு எல்லாருக்கும் அன்டைமில் சாப்பிட்றது நைட் ரெண்டு மணிக்கு ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றது காலையில் சாப்பிட்றது எல்லாம் அப்படி ஆகிடுச்சு இல்லையா ஃபுல்லாக ரொட்டீனே மாறிடுச்சு ஃபுட் ரிலேட்டடான ஒரு இப்போ நம்ம லைஃப்பில் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோம் இது பண்ணக்கூடாது இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஃபுட் ஐட்டம்ஸில் கூட ஐ ஷுட் ஃபாலோ சர்டன் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம அந்த ஏழு மணிக்கு எந்திரிக்கிறோமா ஏழு மணிக்கு எந்திரிச்சு வாட்டர் குடிக்கிறோமா காஃபி குடிக்கிறோமா கரெக்டாக எட்டு எட்டு ஒம்பது மணிக்கு டிஃபன் சாப்பிட்டுடணும் நடுவில் வேறு எந்த நொறுக்கு திணிலாம் சாப்பிடக்கூடாது மறுபடியும் டுவெல் டுவெல் தேர்ட்டி ஒன் ஓ கிளாக் மேக்ஸிமம் லன்ச் சாப்பிட பழகிக்கணும் இல்லைன்னா கிடைக்கிறதா சாப்பிட்ணும் ஈவினிங் ஒரு டீயோ ஒரு பிஸ்கெட்டோ எதாவது சாப்பிட்டு நைட்டோ சீக்கிரமாக ஒரு செவன் அப்போ நான் என்னால் செவன் தேர்ட்டிக்கு சாப்பிட முடியறது மற்றவங்களால முடியாது அட்லீஸ்ட் எவ்வளோ சீக்கிரம் பத்து மணிக்குள்ளேயோ ஒம்பது மணிக்குள்ளேயோ அந்த டின்னரை முடிச்சுட்டு படுத்து நாட் டேக் நொறுக்கு திணி இந்த பஜ்ஜி அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது இவ்வளோ என் பசங்களுக்கு பிரெட் ஆம்லேட்டு இதெல்லாம் பிடிக்கும் எல்லா கன்றாவையும்
சமைக்கிறதுக்கு முதல்ல சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஸ்டாமினா வேணும்ல நல்லா சாப்பிடணும் எல்லாத்தையும் விட மனசு சுத்தமாக ஜாலியாக வச்சுக்கோங்க எதுவும் நல்லா சாப்பாடு நீங்கள் சாப்பிட ஏதோ இருக்கு பிடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கா ரைஸ் போட்டுக்கிறீங்களா இதுவே போதும் இவ்வளோ கொடுத்துருக்கீங்களே ரசம் ரசம் சாதம் தயிர் சாதம் இது காலி பண்ணுற போல சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க அதாவது ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதெல்லாம் வந்து அஜீரண கோளாறாக இருக்கட்டும் டைஜஷன் ஆக மாட்டேங்குது ஏதாவது ஒரு பாதை சொல்லிட்டே இருக்காங்களா ஃபுட் ரிலேட்டட் ஏதாவது இருக்கா அது ஒரு சின்ன டிப் இருக்கு நீங்கள் எவ்வளோ ஹெவியான சாப்பாடு சாப்பிட்டாலும் நல்ல சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு கிளாஸ் சுடு தண்ணி குடிச்சிருங்க சோம்பு இருக்கு இல்லையா சோம்பு கொஞ்சம் வாயில் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் எவ்வளோ ஹார்டான ஃபுட் சாப்பிட்டா எவ்வளோ ஸ்பைசியான ஃபுட் சாப்பிட்டா கூட தானாக உங்களுக்கு அது காணாமே போயிடும் வயிற்றுல அன்னதாதாசு <laughs> 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 அன்னதாதா <laughs> 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 <laughs>